Naiinis ka ba kasi madaling masira? Makrak o brittle lang iyong kuko? Gustong magpahaba ng kuko pero madali itong mabali o mapunit? Sa video ito, nais kong i-share sa inyo ang aking ginamit na remedy before nung nag-crack ang aking kuko sa paa. Sapagkat palagi akong nagsusot ng sapatos kasi nga party ng trabaho. Nung nag-crack ang kuko sa aking paa, nahirapan talaga akong solusyonan ito. And may naka-advise sa akin and many times ko na ding narinig ang gamot na to. If you are interested, please continue watching. Ang remedy ito ay makikita lang natin sa ating tahanan o sa kusina. Ito ay walang iba kundi ang bawang or garlic. Ang bawang ay nagtataglay ng selenium which helps our nails grow stronger. Garlic also fix cracked nails, broken nails, and even brittle nails or yung madaling mapudpod or madaling mapunit na mga kuko. Paano ito gamitin o i-apply? Una, kumuha ng isang pirasong bawang o garlic. Balatan ito. Dikdikin ang bawang upang lumabas ang kaniyang oil. Next, ipahid ito sa paligid ng iyong kuko. Ipahid sa paligid ng bawat kuko. Siguruhing nalalagyan ng oil ang bawat bahagi ng iyong koko. Lagyan din ang ilalim na bahagi ng iyong koko. Siguruhing lahat ng parte ng koko at lahat ng koko ay nalagyan. Ang prosesong ito ay gawin every 2 to 3 times in a week. Ito ay hindi lang nakakagaling ng mga broken nails, kung hindi nakakatulong din upang tumubo ang iyong kuko ng mas matibay. I-leave ang oil ng garlic sa iyong kuko ng 15 to 20 minutes bago ito banlawan. Ikaw ay makakaramdam ng kunting kirot or paghapde sa ilalim ng iyong kuko. Yan ay natural lamang dahil sa garlic oil. Kung napansin nyo, minsan ang ating kuko ay parang kinakain dito sa ilalim. Nagkakaroon siya ng space. Yan po ay dulot ng bakterya. Kaya itong garlic ay mabuti din siya sa kuko sapagkat nakakatulong siya na patayin ang bakterya sa ilalim ng kuko. Sapagkat ang garlic ay nakakatulong din na linisin ang ilalim na bahagi ng ating kuko. Huwag munang pahabain ang iyong kuko habang ito ay hindi pa matibay upang maiwasan ang madalas na pagkabali o madalas na pagkapunit ng iyong kuko. Pagkatapos ng 15 to 20 minutes, ay hugasan natin ang ating kamay ng maigit. Hugasang mabuti ang kamay upang mawala ang amoy ng garlic. Tapos ko na po siyang nabanlawan. Ganun lang po kasimple at iwas gastos pa. Marami pa po sa atin ang medyo nahihirapan kung paano gamutin ang mga kuko na nasisira, yung mga nakrak at iba pa. Proven and tested din ako nito kasi before, malapit na rin mahati ang kuko ko sa paa. Kaya ito yung ginamit ko. Inapply ko lang siya siguro mga thrice or four times yata. So, hanggang naging okay na yung tissue niya sa ilalim. Kasi nga, sa ilalim ng kuko ko, kahit kinakat mo pa siya, yung nag-split na bahagi or yung nag-split na part ng kuko, every time na tumubo ito, ay naka-split na siya. So, akala ko hindi na siya maging okay. Hanggang sa ina-applyan ko lang siya ng garlic oil, 
siguro parang four times. Four times ko lang talaga siyang inapplyan. And then yung sumunod na ano, sumunod na tubo niya is okay na po siya. Hindi na po siya nakasplit. That's all for today everyone and I hope na meron kayong mga natutunan sa video ko. And if nagustuhan niyo ang video to, please share. Don't forget to like and subscribe and most of all, please click the notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong video. That's all for today. See you on my next video. Bye! Come on, come on with me.